Olá pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estou aqui para fazer aquele famigerado vídeo de assistidos do ano Que inclusive no ano passado eu fiz um vídeo só para comentar as séries e outro só para comentar os filmes Mas dessa vez eu vou comentar tudo aqui no mesmo vídeo, por quê? Porque esse ano, primeiramente que eu não assisti muitos filmes Esse ano foi bem conturbado para mim, então muitas vezes eu não tinha nem ânimo para assistir filme E também porque esse ano eu resolvi dar prioridade para colocar algumas séries séries para rever algumas séries animadas também. Então, série, como tem vários episódios, eu acabava assistindo a série e deixando os filmes de lado. Esse ano também não é só a minha vida que tá uma bagunça, a minha coleção tá uma bagunça. Eu preciso organizar ela, mas eu estou com zero ânimo. E o que que acontece? Nesses vídeos de assistidos do ano, eu sempre pego os filmes que eu assisti através da coleção para poder mostrar para vocês. Só que agora eu vim procurar os filmes aqui para mostrar e tiveram vários que eu não encontrei. Talvez eu vá citar Tá, alguns aqui que eu tenho na coleção, mas eu não vou mostrar porque eu simplesmente não sei aonde eu enfiei, tá, gente? E aí quero aproveitar também, porque esse provavelmente vai ser o último vídeo do ano. Então, aproveitando aqui, eu já quero desejar um feliz ano novo, né? Um ótimo 2024 pra todo mundo. E eu quero também aproveitar aqui pra dizer que eu tenho alguns vídeos que eu gravei já tem mais ou menos uns três meses e eu não consegui colocar no canal ainda. Então, provavelmente eles vão ao ar só em 2024. Alguns vídeos ali de unboxing, recebidos, compras, tá? Mas tem um vídeo que eu gravei que ele também vai ao ar em 2024, mas eu já quero avisar aqui pra vocês, porque é um vídeo muito aguardado, que é sobre as minhas animações da Deep Web. Então aguardem, porque já está gravado esse vídeo e em breve vai ao ar, tá? Bom, mas é isso, gente. Então chega de enrolação, vamos aí pro o vídeo, se gostar, não esquece de deixar o like, deixe seu comentário e bora lá então! Bom, gente, vamos lá, eu vou começar então pelas séries, como de praxe, né? As séries tiveram poucas que eu assisti, eu já vou mostrar pra vocês aqui no aplicativo, ó. Foram essas séries aqui. Tá, que eu assisti algumas séries animadas também, né? Que eu conto como série. Então, vou só comentar algumas rapidamente. A primeira delas é essa daqui. Que aqui tá como se fosse o um nome americano. Mas, em português, seria de 2 do 11 de 63. Que é uma minissérie, na verdade. Baseada num livro do Stephen King. Tem aqui o James Franco como protagonista. E ele volta no tempo pra tentar impedir o assassinato do Kennedy. Só que aí tem aquela questão de que se você volta no tempo. Interfere no futuro. Dá tudo errado e blá blá blá, blá, enfim. Então, assim, foi uma, uma minissérie que eu gostei bastante, eu só achei o final ali meio, né, esperava um pouco mais, mas eu super recomendo, tá? Eu gostei bastante. Falando de séries ainda, né, eu assisti finalmente a série You, ou no português, Você. Assisti ali, então, as três temporadas que já estão disponíveis aí, né, porque agora, em 2024, acho que vai vir a quarta e última temporada. A primeira e a segunda temporada eu achei muito boas, já a terceira eu achei, assim, uma pataquada, mas é uma série bem bacana pra quem gosta de séries, assim, de suspense, né? O cara, ele é bem stalker, então ele fica stalkeando a menina que ele gosta, né? Em cada temporada tem alguma mulher que ele acaba se apaixonando e ele acaba indo, né, stalkear ela e... Enfim, mas é, é uma série que eu achei bacana, né? Apesar de ter alguns furos ali no roteiro, algumas conveniências, né, pro protagonista. Mas eu recomendo, tá? The Office, né? Que eu é, terminei de assistir The Office, na verdade, já faz algum tempo e estou revendo ela, então eu já tô vendo pela segunda vez em menos de um ano, é uma série maravilhosa que infelizmente eu não tenho na minha coleção mas felizmente ela tá disponível em quase todos os streamings que eu conheço né? tem no HBO, no Prime Video na Netflix, então até quem quiser assistir, né, tem a oportunidade de ver aí essa série em vários streamings, né? E aí, indo agora para animações, fuçando na HBO, vi que tinha Dragon Ball Z eu pensei, vou rever, né vou matar a saudade, só que esse Dragon Ball Z que tá na HBO, é o Dragon Ball Ball Z Kai, que é uma versão remasterizada e também cortaram algumas cenas, né, deixaram menor a musiquinha da abertura não é a mesma então tem seus prós e seus contras, digamos assim, mas deu pra matar a saudade, né, deu pra ver lá a famosa cena do, do Freeza matando o Kuririn, então quem quiser matar a saudade de Dragon Ball Z tem lá no HBO, porém, é o Dragon Ball Z Kai, então é um pouquinho diferente né, por exemplo, nas cenas de luta eles quiseram amenizar um negócio quando o, o Vegeta ou quando o Goku tá tudo lá machucado, com a cara cheia de sangue, não é sangue, não é um negócio vermelho, é um negócio marrom que parece que ele tá sujo de terra, parece que tá sujo de todinho. <risos> Mas, né, 
volto a repetir, pra quem quiser matar a saudade, é uma boa pedida, né? E aí, gente, eu assisti Death Note, Death Note que eu tenho aqui na minha coleção, ó, que ele foi dividido em três boxes, né? Então esse aqui é o box número um, esse aqui é o três, eu peguei fora de ordem, e aqui o box número 2, né? Porém, gente, eu não assisti pelo box, tá? Como eu vi que tava no streaming, eu resolvi ver no streaming pra não gastar os meus DVDs, tá? E se eu não me engano, ele tá no HBO e na Netflix. Já é a terceira vez que eu assisto. Na verdade, eu assisti duas vezes e meia, né? Seria... É, duas vezes e meia, vai. Porque teve uma vez lá que eu assisti pela metade. E é um anime que eu amo. Né? Ele não é lançamento, mas eu gosto muito porque ele tem uma pegada mais adulta. Pra quem não conhece a história, basicamente tem um caderninho da morte que o cara vai, escreve o nome das pessoas e começa a matar todo mundo, tá? Isso aqui é um, uma sinopse bem resumida, porque tem várias coisas envolvendo esse caderninho da morte, né? E, enfim, eu gosto muito e recomendo muito aí pra quem não conhece, né? Uma animação assim, gente, que eu assisti esse ano que eu só conhecia de nome, né? Não, não tinha assistido ainda. E quando eu fui assistir, eu fiquei chocada. Que é Mr. Pickles. Quem é Mr. Pickles? É basicamente um cachorro satânico, gente. Esse desenho, ele é muito louco. Porque tem esse cachorro, que é o cachorro de uma família, né? Uma família tradicional americana, digamos assim. Que é um, um casal que tem um filho. E eles têm também o, o avô, que mora ali junto, né? E aí, esse cachorro, ele é satânico, literalmente. Quando ele entra dentro da casinha dele, tem uma passagem secreta. Onde ele tem lá o inferninho dele. E ele mata as pessoas e leva lá pra dentro. Então tem cenas muito violentas nesse desenho. E o mais engraçado é que a única pessoa ali que sabe que o cachorro é satânico é o velho, né? É o vô. Só que ele é tido como louco. Então sempre que acontece alguma coisa, ele fala Oi, o Mr. Pickles! O Mr. Pickles é do mal! E ninguém acredita nele. E, gente, é muito engraçado. Se você gosta de Rick and Morty, por exemplo, você vai gostar desse desenho. Que, se não me engano, é da, até da mesma produtora, né? Então, assim, um desenho muito louco. Tá disponível no HBO Max. E eu super recomendo. Os episódios são curtinhos. 10 minutos e são quatro temporadas, porém a quarta temporada tem um episódio só, que é tipo o episódio de finalização ali, né? Também assisti mais de uma vez, porque como é curtinho dá pra ver e rever várias vezes, né? E, gente, você quer assistir um desenho cheio de loucurada? Assiste Mr. Pickles. Bom, agora vamos falar dos filmes, né? Bom, gente, eu vou mostrar aqui no aplicativo os assistidos de cada mês. Como vocês podem ver, ó, vou até mostrar aqui pra vocês, que aí já vai dar pra ver a quantidade de filmes que eu assisti. Que foi poucas, né? Teve um mês ali que eu assisti quatro filmes, teve outro que eu assisti oito, nove. Mas eu vou comentar, separei alguns aqui pra comentar com vocês, tá? Então, janeiro. Então tá aqui a lista de assistidos de janeiro, tá? Vão dando uma olhadinha aí com calma, se vocês conseguirem, né? Ah, e só um, uma, um adendo, tá, gente? Esse aplicativo aqui, ele só me permite dar estrelas inteiras, tá? Então, assim, eu não consigo dar três estrelas e meia, ou quatro estrelas e meia. Ou eu dou três, ou eu dou quatro estrelas. Então, assim, tem alguns filmes aqui que, por exemplo, queria dar, sei lá, duas estrelas e meia, porque achei ruim. Mas eu não conseguia por causa do aplicativo, então eu dei três estrelas. Ou, às vezes, eu queria dar quatro estrelas e meia, porque eu achei ele muito bom, mas não amei a ponto de dar cinco estrelas. Então, ou eu dou quatro estrelas, ou eu dou cinco estrelas. Não sei se deu pra entender, mas é isso aí, tá? Então, assim, gente, eu escolhi alguns filmes pra falar aqui, né, como os, os piores, digamos assim, os que eu menos gostei e os que eu mais gostei de cada mês, tá? Então, a lista completa você vocês já viram aqui. E é isso aí. Vamos lá, então. Nesse box aqui, Sessão de Terror Anos 80, volume 6. Tiveram dois filmes aqui que eu achei, assim, os piores do mês, né? Que foi o Spooks e o Visão do Terror. Na verdade, tem até um outro filme que eu assisti em janeiro, que eu achei bem ruim também. Mas eu já vendi na minha lojinha do Shopee, tá? Inclusive, se você quiser dar uma olhadinha na minha lojinha do Shopee, o link vai estar tá aqui na descrição. Eu gosto muito dessa coleção aqui, Sessão de Terror Anos 80. Mas esses dois filmes aqui... Eu tenho vídeo aqui no canal fazendo a resenha do box, então mais detalhes sobre os filmes estão nesse vídeo. Mas o que eu tenho pra falar aqui é que, pra mim, eles foram, assim, uns dos piores filmes que eu assisti em janeiro. E aí, falando, né, dos melhores filmes que eu assisti em janeiro, vou começar por 
A Morte do Demônio, esse remake barra reboot de 2013, nesse ano lançou um novo filme, né, da franquia Evil Dead, e aí eu quis revisitar esse aqui antes de ir ver aquele outro no cinema, né, e pra mim ele continua maravilhoso, eu amo esse filme, gente, eu sei que tem gente que não gosta, tem aquele pessoal que tem a mania de falar, ai, ah, estragaram o clássico, é, não estragou nada, o clássico tá lá, quer, quer assistir aquele, é só assistir e deixa esse aqui em, em paz, coitado, que é muito bom na minha opinião, tá? Eu gosto muito. Então, quem não assistiu ainda, recomendo, tá? E agora é um filme que eu nunca tinha assistido. Eu tinha comprado ele pra coleção porque todo mundo fala desse filme, é um clássico, né? Mas eu não tinha assistido ainda, então resolvi assistir esse ano, que foi a lista de Schindler, né? Então, eu tenho essa edição aqui bem simplória em DVD, apesar de ser um DVD duplo, né? Mas é DVD, é simples e tal. Mas o filme é muito bom mesmo, né, gente? É um filme longo pra caramba, tá? Ele tem mais de duas horas de duração, mas é aquele tipo de filme que o tempo ali vai passando e a gente não sente, né, de tão bom que é. Isso, pelo menos, na minha opinião, tá? Então, pra quem gosta desse tema aí de Segunda Guerra Mundial, indico muito a lista de Schindler, né? Um filme do Steven Spielberg. Tete pau. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, porque eu sei que YouTube é uma coisa louca, vocês reparam aonde não é pra reparar. O vídeo aqui é sobre filme, mas eu tenho certeza que alguém vai ver a minha tatuagem aqui, ó, se decompondo e vai falar que o meu braço tá caindo, porque tem gente que não entende das coisas e vem falar a lorota. Gente, essa tatuagem é nova, então ela está descascando. É normal, isso daqui é um processo normal da tatuagem. Então quem falar que o meu braço tá caindo, eu vou bloquear. <risos> tá? Tuta pau. <risos> Enfim, vamos lá. Agora vamos para fevereiro. Fevereiro tá aqui na tela, então, pra vocês. Tem um aqui que tá sem estrelas, porque eu não terminei de ver, tá, gente? É um documentário sobre gatos que tem lá na Netflix. Então eu não terminei de ver e ficou assim. Mas o resto tá aí, ó. Como vocês podem ver, foram poucos filmes, né? Então eu vou começar comentando esse O Menu, que eu dei três estrelas. Porque, na verdade, eu daria três estrelas e meia. Mas aí entra naquela questão que eu comentei lá, né? Que esse aplicativo não dá pra dar... Estrela e meia, mas vamos lá. O Menu é um filme que tá nos streamings, né? Tá no Star Plus, se eu não me engano, tá? Então não tenho aqui em mídia física. Ele é um filme de suspense. Cara, ele tem, assim, uma vibe de filme da A24. Eu não sei se ele é da A24, na verdade, não lembro. Mas ele tem aqui a Anya Taylor-Joy, né, que eu adoro. E, assim, eu gostei bastante da proposta do filme, que se passa num restaurante diferenciado, numa ilha lá, né, que acontece umas coisas diferenciadas. Só que eu achei que o final deixou a desejar. Quando acabou o filme, eu fiquei pensando assim... Tá, já acabou, Jéssica? Era isso? Então eu esperava mais. Mas eu gostei do filme. Esse ano teve a reexibição do Titanic no cinema, né? Eu peguei aqui esse Blu-ray só pra ilustrar, mas eu tenho outras edições ali. Bom, teve a reexibição no cinema, né? Óbvio que eu não podia deixar de assistir. E foi maravilhoso, porque o Titanic quando estreou, né? Eu era uma criança e eu não pude ir no cinema assistir, né? Eu assisti pela primeira vez na fita VHS. Então eu sempre quis assistir esse filme no cinema. E agora quando eu tive essa oportunidade, né, eu fui foi maravilhoso, e o mais engraçado é que quando chegou no final da sessão, eu tava tão emocionada eu tava tão entusiasmada de poder ter assistido aquele filme no cinema, que eu comecei a bater palma e eu, eu, eu tava aparecendo a dona Florinda, quando o Kiko se apresenta às quermesse lá da vila e eu comecei Bravo! Não, não falei bravo, gente, mas eu comecei a bater palma e quando eu vi, tava todo mundo batendo palma também. Então foi muito legal. Não tenho palavras pra descrever o que é a sensação de a gente poder ver um filme que a gente gosta muito no cinema, né? Então tá aqui uma das minhas melhores experiências do ano, com certeza. Gente, agora vamos para o mês de março. Opa, tá aí então, mês de março pra vocês na tela, ó. Não tem muitos filmes, ó. Nem consigo rodar direito pra baixo, ó. Foi, agora foi. Então só pra vocês verem aí os filmes. Tem alguns filmes, gente, que vai aparecer um nome em inglês, tá? Porque esse aplicativo, ele é bem doido. Então, às vezes, ele só consegue buscar se a gente escreve em inglês... Enfim, mas os dois filmes que eu separei pra falar pra vocês, né, filmes assim bons que eu assisti nesse mês, porque na verdade não teve nenhum filme aqui que eu achei ruim, né, não teve nenhum filme que eu dei menos de três estrelas, por exemplo, é porque pra mim, uma e duas estrelas é porque o filme é ruim, três estrelas é que eu achei ele assim, 
mediano, mais pendendo pro ruim do que pro bom, tá? E aí, 4 e 5 estrelas é porque realmente eu gostei muito do filme, né? Que, no caso aqui, então, do mês de março, praticamente todos os filmes têm 4 estrelas. Os únicos que têm 5 estrelas são o Sem Licença para Dirigir, que eu assisti através do box Sessão Anos 80, e também o Assassinos por Natureza, que é um filme que eu amo, e eu também assisti aqui pela coleção, eu tenho o Blu-ray e o DVD, mas eu não separei aqui pra mostrar pra vocês, porque já são filmes já todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. Eu separei dois filmes que não são tão conhecidos assim, então eu vou recomendar aqui pra vocês. O primeiro deles é esse filme aqui, Margot e o Casamento. Eu acho até que eu já mostrei ele em algum vídeo aqui de compras, porque eu comprei lá no Tio dos DVDs esse filme. E ele é um filme que eu descobri ele através da Netflix, eu não conhecia. Apesar de ser como Jack Black, que é um ator que eu gosto muito. Então quando eu vi que ele tava no elenco, automaticamente já me despertou a curiosidade, né? E ele tem aqui também a Nicole Kidman. Jack Black e Nicole Kidman no mesmo filme, tá aí uma coisa diferenciada, né? Então fui assistir. E ele é aquele estilo de filme meio dramédia, né? Drama com comédia. Eu gostei bastante, não sei se tá na Netflix ainda, mas eu super recomendo aí pra quem quiser assistir. E o outro filme é um filme que foi um inscrito aqui do canal que me mandou. Ele se chama Sleepless. Acho que é assim que se pronuncia, né? E é um filme do Dario Argento. Porém, é um filme dos anos 2000. Tem alguns filmes do Dario Argento aqui na minha coleção, mas são filmes mais antigos, né? Anos 80, acho que 90 no máximo. E esse aqui, por ser dos anos 2000, eu ainda não tinha assistido. E eu me surpreendi muito. É um filme slasher muito bom. Slasher, na verdade, diálogo, né? Porque o Dario Argento, ele é italiano, então ele faz mais essa pegada de diálogo, né? Então eu gostei bastante. Eu não sei se tem em algum streaming, tá, gente? Mas procurem aí, porque quem gosta de filmes estilo slasher barra diálogo, vai gostar deste daqui, tá? Bom, vamos para o mês de abril agora, tá aí então, ó, os assistidos de abril, abril assisti um pouquinho mais de filmes, ó, vou passar então para vocês verem, e é isso aí, tá, gente? Vamos lá. Eu separei aqui dois filmes que eu achei muito bons. Eram filmes inéditos pra mim, né? Começando pelo filme Do Além. Esse filme aqui, que é um filme antigo, dos anos 80, se eu não me engano. Mas eu não conhecia ele ainda. E ele é uma adaptação de uma história do Lovecraft. E eu achei muito bom esse filme, gente. Porque, assim, além da história, né? Que eu achei uma história bem doida, mas é uma história bacana. Ele tem uns efeitos muito legais. Efeitos práticos, assim, gente. Pra mim, filme dos anos 80, com efeito prático, às vezes a história pode até ser meio medíocre, assim, mas se tem os efeitos top, já me ganha. E esse aqui, além da história ser legal, ele tem efeitos muito bons, tá? E eu super recomendo aí pra quem gosta desse estilo de filme, né? E aí o outro filme, que na verdade é um lançamento, digamos assim, né? É o filme A Baleia, né? Não tá lacrado, tá, gente? Ó, já tá aberto aqui, essa edição aqui da Obras Primas. Ele vem com essa luva e aqui o DVD. Obras-primas também tava vendendo o Blu-ray. Só que eu resolvi pegar o DVD, gente, porque assim, esse ano foi um ano que eu gastei muito com a coleção. E eu vi que outras áreas da minha vida que precisavam de investimento financeiro estavam ficando pra trás. Então... Infelizmente, a partir agora de 2024, eu vou dar uma pausa. Não é que eu vou parar de colecionar, tá, gente? Não é isso. Mas eu não vou ficar mais naquela pira de ficar comprando as edições mais caras dos filmes. Ou, às vezes, um filme que eu já tenho DVD e sai o Blu-ray, eu vou lá comprar o Blu-ray imediatamente pra ter os dois. Não. Isso aí, provavelmente, 2024 vai mudar. E esse filme aqui foi lançado em Blu-ray também, porém, eu não peguei o Blu-ray pra economizar mesmo, tá, gente? Porque eu acredito que o DVD esteja com a qualidade já bem boa, por ser um filme novo, né? Não é um filme antigo, nem nada disso. As edições da Obras-Prima são sempre muito boas. Eu confesso que eu não botei pra rodar ele depois que eu comprei o DVD, né? Na época que eu, que eu assisti o filme foi por locais alternativos da internet, se é que vocês me entendem. Mas eu gostei do filme, então resolvi adquirir pra minha coleção, tá? Porém, não peguei o Blu-ray por esse motivo aí que vocês acabaram de ouvir da minha boca, né? E aí, gente, nesse mês de abril, eu assisti Pearl, aquele filme lá da famosa trilogia que tá pra sair ainda, né? O Maxine, que o primeiro foi o X, a marca da morte, que eu gostei bastante. Aí fui assistir o Pearl, gostei muito também, então super recomendo, queria muito esse filme na minha coleção. Todos eles, na verdade, quer dizer, o Maxine não estreou ainda, né? Mas quando estrear, eu acho que eu vou gostar muito, porque eu acho que ele vai ser uma pegada bem slasher, né? Então eu tô bem ansiosa pra assistir, tá? Inclusive, gente, sobre o Evil Dead Rising, né? A morte do Denon... 
Demônio à Ascensão, que esse aqui eu também assisti no cinema. E eu gostei bastante, tá, gente? Eu gostei bastante do Evil Dead, o novo, né? É, é isso, é esses os que eu gostaria de comentar aqui com vocês. E de pior, né, os piores aqui do, do mês, eu vou citar esse filme aqui que se chama As Boas Maneiras, que é um filme nacional, tá? Vou mostrar aqui a fotinho pra vocês, ó. Porque assim, gente... Eu sabia que esse era um filme de lobisomem. E aí eu fui assistir ele já sabendo disso. No começo ali do filme a história tava bem bacana. Quando a mulher dá a luz, né, que é a Marjorie Stiano, ela dá a luz a esse lobisomenzinho. Até aquela cena ali, o filme estava top. Tava até com uma vibe meio bebê de Rosemary. Mas depois que esse lobisomem nasce, o filme vira uma pataquada, gente. Que não deu pra levar a sério, não. Então eu achei bem medíocre esse filme, tá? Não gostei muito, não. Então coloco ele aqui entre os piores do mês, tá? Bom, gente, vamos lá agora para o mês de maio. O mês de maio tá aqui, ó. Tirei ali que tava aparecendo um negocinho ali em cima e não tava dando pra ver a, a nota que eu dei para o Invictus, que inclusive foi meio que uma... Ai, gente, eu tô toda atrapalhada aqui, tá? Ó, foi meio que uma decepção aquele Invictus ali. Por quê? Porque é um filme do Clint Eastwood, né? Dirigido por ele. E eu achei ele tão chatinho, esse filme, tão... Ai, sei lá, não entrei na vibe dele, não, tá? Achei meio chato. Então, por isso que eu dei três estrelas pra ele, tá? Já botando ele aqui entre os piores do mês, digamos assim. Outro filme que eu tava com expectativa, né? Que eu fosse gostar mais e não achei lá aquelas coisas, foi esse aqui, ó. Amor, Drogas em Nova York. É um filme daquele tipo que re retrata ali a vida de viciados e tal. Inclusive, além de ele ser baseado numa história real, que é a história da da protagonista, né? Essa pessoa que aparece no filme é a própria pessoa da vida real. Ela não era uma atriz. Ela foi convidada pra fazer o filme ali, pelo que eu entendi, pra retratar a vida dela, né? E as pessoas que aparecem no filme também são pessoas reais, não são atores. Então, assim, o filme tem aquela pegada meio documental. Gostei, sim, do filme, mas sei lá, pra mim parece que faltou alguma coisa ali. Enfim. Então, eu deixo nesse patamar aí de filmes que eu não gostei tanto, ou que eu esperava mais, né? Enfim. E aí, dos que eu gostei bastante, eu vou citar aqui o filme desse box aqui do Contos da Cripta que são filmes com, dos Contos da Cripta, né? Que eu já tenho esse box já faz, sei lá, uns quatro anos e eu não tinha assistido ainda esse filme aqui, ó. O Bordel de Sangue. Aí eu fui assistir apenas esse ano e eu gostei muito. Porque ele é um filme muito parecido com um Drink no Inferno. Então me surpreendi bastante. Achei ele bem legal. E um outro filme que eu gostei bastante de assistir foi o Operação Dragão. Que inclusive foi um inscrito que me mandou esse Blu-ray aqui, né? Um filme do Bruce Lee. E se eu não me engano é um filme que o Tarantino gosta muito e tal, né? É muitos aí devem saber que filmes do Tarantino sempre tem algumas referências ali de, de Bruce Lee, né? Próprio que o Bill, inclusive com aquela roupa, né? Foi bem bacana conhecer esse filme, né? Que eu nunca tinha assistido, né? Bom, agora vamos para o mês de junho. O mês de junho eu assisti bastante filmes até aqui para os parâmetros desse ano, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vão dando uma olhadinha aí, galera. Tan, 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 tá aí. Tá, vou começar falando de, de alguns filmes aqui que eu não gostei muito. Na verdade, de um filme em específico, que eu tenho ele na coleção, eu comprei por dois motivos. Porque o nome do filme é As Bruxas. É esse aqui, ó. Aí eu achei que tinha alguma coisa a ver com bruxa, né? Porque eu adoro filmes de bruxas. E outro motivo é que ele tem o Clint Eastwood no elenco. Só que o filme, gente, ai, não consegui gostar. Eu acho que eu separei ele pra colocar na minha lojinha do Shopee, por isso que eu não encontrei pra poder mostrar o DVD aqui pra vocês, tá? Mas é um DVD até que tá raro, é da Versace, até se alguém tiver interesse em comprar, já me avisa que já fazemos negócio, tá? Mas pra isso, eu preciso encontrar o DVD, que eu não sei onde é que eu enfiei, gente, deve estar tá aqui na, na minha bagunça. São três histórias, três ou quatro histórias, só que, ai, sem pé em cabeça, e daí cada história é de um diretor. Tem uma história ali que é do Pasolini, o mesmo diretor do 120 Dias de Sodoma, né, do Saló. Aquela história foi a minha preferida. A do Clint, eu achei mais ou menos, tá? Valeu pela participação dele, porque a história em si, não gostei muito não. Agora, ai, as outras histórias, ai, gente, ai, não, não sei, não, não gostei, tá? Não gostei e é isso. Teve um outro filme ali também, tava todo mundo falando bem, que se chama O Milagre, 
é um filme da Netflix que tem a é, Florence Pug, né, que é a atriz do Midsommar. Também não, não gostei muito desse filme, não, que é um filme mais atual, então por isso que eu tô citando ele aqui, né. Enfim, acho que dos que eu não gostei muito, que eu quero ressaltar mais aqui, são esses, tá, porque também pra não ficar falando muito. Agora, dos filmes que eu gostei... Eu quero citar, primeiramente, o Boogeyman, que é um filme de terror, né, baseado num conto do Stephen King. Eu fui assistir ele no cinema e eu gostei bastante. Eu sei que tem algumas diferenças do conto, mas isso aí, pra mim, é o de menos, né? É, até porque eu não li o conto ainda, então pra mim, por enquanto, não, não fez diferença, digamos assim, né? Agora, filmes que eu não assisti no cinema, mas que eu gostei muito. Os Dois Mundos de Jenny Logan. Esse filme aqui foi lançado recentemente pela Obras Primas do Cinema e ele tem muito muito a vibe do Em Algum Lugar do Passado. Então, quem gosta daquele filme, provavelmente vai gostar desse aqui, que é uma história bem parecida. Outro filme que eu gostei muito foi esse aqui, ó, Sombras da Vida. Esse daqui também foi presente de inscrito, e eu gostei muito desse filme. Ele é um filme dramático, bem diferentão, da A24, né? É a Ghost Story, o nome original dele, tá? Ele tá em algum streaming, se eu não me engano. Então, quem quiser assistir, esse fantasma que aparece aqui é literalmente um fantasma. É um cara que morre e ele fica lá, tipo, a alma dele penando na casa onde ele morava, né? E eu gostei bastante, assim, da perspectiva como o, o, o filme mostra a vida após a morte, digamos assim, né? Então achei bem bacana. Agora, indo para o mês de julho. Nossa, gente, julho só teve quatro filmes. Então tá aí pra vocês, ó. Comentando rapidamente, A Metade Negra é um dos filmes que eu queria comentar aqui com vocês, que eu tenho DVD e eu simplesmente não sei onde é que eu enfiei ele. Porque ele é uma adaptação do Stephen King. E geralmente as minhas adaptações do King eu deixo lá em cima tudo junto, lá em cima da estante. E eu olhei, olhei, olhei e não achei. E não sei aonde eu enfiei. Mas é um filme que eu recomendo muito. Ele é do George Romero, inclusive, tá? Então fica a minha recomendação. Revisitei As Branquelas, que fazia, eu acho, uns 15 anos que eu não assisti esse filme. E na minha cabeça ele nem era tão engraçado assim como todas as pessoas falam, mas dessa vez eu mudei de opinião, acabei gostando mais dele, então dei quatro estrelas. Aí assisti o Epidemia, que é um filme que eu tenho aqui em DVD e Snapcase, e assisti Barbie nos cinemas. Então, gente, sobre o filme Barbie. Cara, eu gostei do filme, mas não foi aquele filme que eu amei. Eu achei um ótimo filme, mas assim, gosto pessoal, sei lá, não amei. Sem contar que tinha umas meninas chata pra caramba lá na minha sessão, enchendo o saco, dando risada Pesadinha, fazendo piadinha. E aí, como eu tava sozinha na sessão, eu não podia puxar brigas, senão eu ia apanhar. <risos> Mas a minha vontade era de mandar elas calar a boca e... Nossa, gente, olha. E jogar um sapato na cara delas. Mas isso pode ter, então, estragado um pouco a minha experiência. Mas, assim, não foi um filme que eu amei, tá? Eu gostei, mas não amei. Agora, indo para o mês de agosto, temos estes filmes aqui, tá? Olha aí. Tá, 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 tá. Ó, acabou. Bem poucos filmes também. Então eu separei aqui pra comentar. O Beleza Americana, que foi a primeira vez que eu assisti. E eu achei um filmaço. É aquele tipo de filme que a gente fica pensando por que eu demorei tanto tempo pra assistir, né? Inclusive foi presente de inscrito também. Então obrigada aí aos inscritos que colaboram com filmes top da balada para minha coleção. Mas assim, gente, a minha coleção tá tão cheia e tão bagunçada que às vezes eu fico até torcendo pra ninguém me mandar nada porque eu não tenho mais aonde enfiar, gente. Claro que assim, quando vocês me mandam, eu amo. Mas ai... A gente, não tenho mais espaço. Mas esse filme aqui foi presente de inscrito e foi um super presente, porque eu amei esse filme aqui. Realmente, ele é digno da fama que tem. Eu sei que tem gente que acha ele super estimado e blá, 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 mas eu gostei muito, tá? Agora, um dos piores filmes que eu assisti, na verdade, foi o pior, pior do mês. Foi esse aqui, ó, que é uma adaptação do King. Inclusive, recentemente, eu postei aqui no canal o vídeo fazendo a resenha, comparativo com o livro, né? Eu assisti esse filme duas vezes. A primeira, eu não tinha lido o livro ainda. E eu não tinha gostado do filme. Aí eu pensei que quando eu lesse o livro, eu ia gostar mais do filme, porque eu ia entender melhor o filme. Mas eu acabei continuando a não gostar. Porque esse filme aqui é muito bagunçado, tá? Aí a pergunta que não quer calar. Vou me desfazer dele? Não vou. Não vou porque ele foi caro quando eu comprei. E porque a minha coleção de Stephen King vai ficar desfalcada. Então eu quero ter ele mesmo assim. Mesmo eu achando ele podre, eu vou querer continuar com ele na coleção, tá? <risos> Agora vamos pra setembro. Setembro, olha aí. Setembro. Que filme que é esse? Ah, tá. Tá. Já vou comentar sobre ele. Que eu vi que tem um filme aqui que não tem a foto. E tem uma estrela só. Mas tem gente aí que já sabe que filme que é, porque eu já xinguei ele aqui num, num outro vídeo, 
tá? Vamos lá então. Pra setembro. Vou começar pelos piores, então, né? Vou começar por esse Caverna do Medo. Que, como eu falei, eu já xinguei ele aqui num outro vídeo. Porque eu comprei ele sem nunca ter assistido. E é um filme de caverna. E eu adoro filmes de caverna. Só que quando eu fui assistir esse filme, gente... Assim, ó, o filme tem 1 hora e 20. Foram as 1 hora e 20 minutos mais mal gastos da minha vida. Que filme ruim. Aí eu comprei ele lá no Tio dos DVDs. Eu poderia colocar ele pra vender na minha lojinha, mas eu não quero que as pessoas que me seguem tenham o desprazer de comprar uma coisa tão ruim que é aquele filme. Então o que, que eu fiz? Eu fui lá no Tio dos DVDs e devolvi. Devolvi entre aspas, né? A gente fez algumas trocas ali, tá? Então, ai ah, gente, o um filme muito ruim. Podre, 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 podre. E outro filme ruim que eu assisti esse, esse mês aqui de setembro foi esse filme aqui, ó. A Freira. Só que esse aqui, ele é um filme tão ruim que ele até chega a ser bom, ele tem algumas cenas legais ali, né, que dá pra encarar então assim, ele tá aqui na, na minha lista de piores do mês, mas é um filme que, ok, né ganhei esse filme, tá, não fui eu que comprei, e eu nunca tinha assistido aí como saiu A Freira 2 agora eu assisti esse pra poder assistir o novo filme da Freira, só que eu ainda não assisti o segundo, tá, porque eu fiquei tão <risos> cabisbaixa depois de ter assistido isso aqui, que eu, olha, eu nem sei quando que eu vou assistir esse filme novo da Freira, e aí de filmes bons, né? Tem muitos filmes aqui, alguns que eu já tinha assistido, né? né? Filmes que, inclusive, estão entre os meus preferidos da vida, como, por exemplo, Silêncio dos Inocentes, Cemitério Maldito, né? Então, nem vou comentar esses aí. Mas, eu finalmente assisti Pânico, o novo, que agora já não é mais novo, porque já tem um outro que é mais novo. É o Pânico 5, tá, gente? Esse daqui, ó. Que eu não tinha assistido ainda. Então eu assisti e eu gostei bastante. A franquia Pânico não é uma das minhas franquias de terror preferida. Então por isso que eu não tava tão animada pra ver esse filme. Mas eu assisti e gostei muito. Outro filme que é lançamento que eu assisti e gostei muito foi o Jogos Mortais... 10, ou Jogos Mortais X, né? Eu fui assistir no cinema e gostei muito dele. Eu achei que deu uma revitalizada na franquia, né? O fato de ter ali o John Kramer aparecendo mais e, e tal, né? Gostei bastante. E um filme também que é lançamento que eu assisti através aí da, das, das locadoras da internet, né? Foi esse filme aqui, gente, ó. Good Boy. Basicamente, é um filme de um cara maluco que ele tem um cachorro de estimação que não é um cachorro, é uma pessoa vestida de cachorro. Então, quem já assistiu um vídeo do Porta dos Fundos com o... Ai, putz, esqueci o nome dele agora. Um comediante louco lá, que se veste de cachorro também, é a mesma vibe, gente, é a mesma vibe. Então, assim, é um filme bem bizarro. Eu achei que ele poderia ser até melhor, mas eu gostei bastante. Bom, eu acho que é isso, gente. Ah, tem um filme aqui também que eu assisti no Prime Video, que é esse filme aqui, ó, Viveiro. Tá? É um filme bem doido também. Parece esses filmes da A24, assim, sabe? Bem diferentões. Ele não é da A24, eu acho. Mas eu achei ele bem bacana. Ele é de 2019, ele nem é lançamento. Mas é um filme bem doido, tá? Bem estilo, assim, uma vibe Black Mirror, tá? Então, recomendo aí pra quem não assistiu ainda. Agora, em outubro. Outubro tiveram bastante filmes até, né? Para os parâmetros ali do resto do ano. Olha aí. Ó, inclusive o Máscara... Eu assisti pelo Blu-ray, aquele Blu-ray que foi lançado recentemente, tá? Eu não peguei ele aqui pra comentar, mas eu vou comentar aqui sobre um filme que eu gostei muito, que eu assisti esse ano, que eu não tinha assistido ainda, que é o Cinema Paradiso. Muita gente já tinha me indicado esse filme e eu não tinha visto ainda. Eu fui assistir ele com pé atrás, assim, né? Mas, gente, que filme, que filme bonito. É um filme emocionante, né? Pra quem gosta de cinema, é um filme que fala de amizade também, porque tem a amizade do menininho aqui com, com esse tiozinho, né? É muito legal, muito legal mesmo. Então, eu gostei muito e sempre que me perguntarem de algum filme, assim, com essa temática, né? Que fala de cinema e que fala de amizade, eu vou recomendar ele, porque ele é muito bom, tá? Aí, entre os filmes que eu não gostei muito, eu vou citar um filme que tá nesse box aqui, ó, Box Slashers da Versátil, que é esse filme que se chama Mensageiro da Morte. O nome dele, em inglês, é When a Stranger Calls, Quando um Estranho Chama, que eu sei que tem um remake com esse nome, Quando um Estranho Chama. O remake eu não assisti ainda, mas esse filme aqui, que é o, o original, ele é dos anos 70, eu não gostei. Na verdade, assim, gente... Não é que eu não gostei, o filme não é ruim. Só que ele tá num box chamado Slash.
slashers. E esse filme, na minha opinião, não é slasher. Porque ele tem uma morte só o filme todo e a morte não aparece. Em tese, é uma morte pesada, porque o cara mata umas crianças lá, né? Enquanto a babá tá cuidando das crianças e a babá não vem, então não aparece nada. E depois o filme todo é só um suspense de uma pessoa ligando passando trote. Ah, tenha santa paciência da onde isso é slasher, gente? Pra mim isso aí não é slasher, não. E a Versace tá colocando vários filmes nesses boxes slashers que, na minha opinião, não são slashers. Então... É essa a minha crítica do dia. E aí, gente, indo agora para novembro, eu já vou ficar com esse box na mão, porque eu sei que em novembro tem um filme aqui que eu separei, que tá nesse box também. Primeiro eu vou mostrar aqui os filmes de novembro pra vocês, ó. Aqui em novembro tem bastante filme que também já são figurinhas carimbadas aqui da minha coleção, que eu já assisti várias vezes, tá? Mas, então eu vou falar desse filme aqui, que eu gostei muito, que é o Olhos Assassinos. Tá nesse box aqui, ó. Que ele é um filme que, inclusive, tem a, a Jennifer Jason Leigh. Se eu não me engano, foi o primeiro papel dela. E ela é uma menina cega, né? E aí, a irmã dela, que ela mora com a irmã dela, a irmã dela começa a meio que investigar, por conta própria, um cara que ela tá desconfiada que é serial killer. E realmente o cara é serial killer. Então tem algumas cenas ali bacanas, né? Se eu não me engano, efeitos do Tom Savini. Então tem alguns efeitos práticos bem legais. E a trama eu achei bem bacana também. E aí, gente, nesse mês de novembro também assisti pela primeira vez, O Poderoso Chefão. Eu tenho esse box aqui que eu ganhei de uma colega de trabalho, e eu nunca tinha assistido O Poderoso Chefão. Aí eu assisti apenas o primeiro, tá, gente? Eu não assisti todos eles, porque três horas de filme, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, o que eu tenho pra dizer é que eu gostei bastante do primeiro filme, tá? Eu não amei, mas eu gostei muito. Então, agora falta assistir o, o restante, né? Vamos ver o que, que me aguarda aí. Mas, realmente, é um filme muito bom, né? A construção do personagem ali, do Alpatino, né? A forma como ele vai evoluindo e tudo mais. Eu achei bem bacana, né? E aí, gente, o um filme que eu gostei muito, que eu tava aqui procrastinando pra assistir ele, né? Eu queria ter assistido ele já há muito tempo e tava só enrolando. Aí, dessa vez, resolvi assistir, que é o Nasce Uma Estrela, filme da Lady Gaga. Inclusive, tá lacrado por quê? Porque eu assisti no streaming, gostei, aí vi que tava bem baratinho lá na Shopee, achei essa edição aqui e resolvi comprar. Então, chegou essa semana e eu nem abri ainda, porque eu tô assim, gente. Eu tô assim, eu compro as coisas, eu deixo lacrada aqui, eu tô, olha, tô, tô lelé da cuca, tá? Mas, gente, que filmaço, hein? Eu tenho uma outra edição ali de um outro Nasce Uma Estrela, que é com a Judy Garden, mas eu não assisti ainda. Mas esse da Lady Gaga é muito bom. Em novembro tiveram vários filmes que eu gostei. Teve um também que se chama Reflexões de um Liquidificador, que é um filme nacional, que eu também gostei muito. E depois que eu assisti, eu assisti ele pelo YouTube, eu comprei ele pra minha coleção, mas não chegou ainda, tá? Mas é um filme também que eu recomendo muito. E aí eu quero comentar sobre um filme que tá sendo muito comentado como o melhor filme de terror do ano, que é esse aqui, ó. When Evil Lurks. É um filme argentino, de fato é um filme muito bom, mas ai, gente, eu não sei porquê, eu gostei, mas não amei. Então assim, recomendo, recomendo porque realmente tem umas cenas bem bizarras, né? É um filme que ele é meio de possessão misturado com zumbi, umas cenas ali bem chocantes, né? Mas não sei, gente, teve alguma coisa nele ali que não me pegou, mas é um filme muito bom, então para quem gosta de terror, né, recomendo, mas aparentemente não tem nenhum streaming, tá? Eu, eu por exemplo, eu tive que ir nas camadas da Deep Web alugar ele. E agora, em dezembro, eu estou gravando esse vídeo no dia 17 de dezembro. Então, até o final de dezembro, pode ser que eu assista mais filmes que não vai aparecer aqui na lista pra vocês. Mas, até o momento, foram esses que eu assisti, ó, em dezembro, tá? Então, tá aqui. Dezembro também um... um ops... Um mês aí de filmes bons. Vou começar falando aqui do Alto da Compadecida, que eu revisitei a obra depois de anos. Fazia muitos anos que eu não assisti esse filme. Cara, eu fico pensando, como é que tem gente que não gosta dessa obra de arte? Como é que tem gente que não gosta de cinema nacional? Cara, esse filme é perfeito. É perfeito. E essa edição aqui é uma edição da Versátil, né? Que eles lançaram recentemente. Inclusive, demorou pra caramba pra chegar. Não só a Versátil, mas outras empresas também estão tendo vários atrasos aí nas pré-vendas, né? É complicado, né, gente? Mas tá aqui a edição muito bonita. A qualidade de imagem tá muito bonita também. Muito boa. E é isso aí. Agora, um filme aqui que eu quero comentar, que eu comprei na Videopérola. Eu até fiz unboxing, mas eu não sei se o vídeo já foi ao ar, tá? Que é esse aqui, ó. O Nerve. É um filme de 2016, se eu não me engano. E eu nunca tinha assistido ele. Só que como ele tem a Juliette Lewis no elenco, e eu adoro essa atriz, eu resolvi comprar. Na verdade, ela... 
aparece pouco no filme, né? Porque ela é a mãe da protagonista. Mas o filme em si, eu gostei muito. Ele tem muito uma vibe Black Mirror. Gostei da fotografia, porque é um filme com essa fotografia neon, né? Então, eu gostei bastante, tá? Recomendo. E eu acho que ele tá disponível em algum streaming, tá? Pra quem quiser ver. Então, fica a minha recomendação aqui. Agora, pra finalizar, eu vou falar de um filme que eu não gostei tanto assim dele, tá, gente? E falavam tão bem dele que eu fiquei meio decepcionada. Que é o Garotos de Programa. Ele é com o falecido River Phoenix e com o Keanu Reeves. Esse DVD aqui, inclusive, ele é bem raro, tá? Quando eu comprei, eu nunca tinha assistido ele, mas aí eu acabei comprando, né? E provavelmente eu vou botar ele pra vender na minha lojinha. Então, quem tiver interesse, já fica ligado aí. Assim, é um filme de drama, onde basicamente eles são garotos de programa, e eles, aparentemente, se prostituem ali pra poder usar drogas também, né? E... Mas assim, gente, não sei, não foi um filme que me pegou, tá? Então, não estou dizendo que o filme é ruim, não é isso. Mas não foi um filme que eu amei, eu esperava mais dele tá? Então, é isso. Bom, gente, esse vídeo é sempre um documentário, né? Porque ele sempre fica longo demais. Mas, assim, quem tem disposição, assiste até o final e é isso aí, tá bom. Então, se você assistiu até o final, comenta aqui eu sou guerreiro e assisti até o final, tá bom? Bom, obrigada, então, né, por quem assistiu até o final. Mais uma vez, um ótimo ano novo aí pra todo mundo e que 2024 seja um ano maravilhoso pra todos nós, né, gente? Então, é, 2024 eu vou fazer de tudo pra voltar aí com tudo, né, aí no canal. Eu também quero convidar vocês a me seguirem nas redes sociais, né, no Instagram, que eu tô sempre postando, no TikTok, também tô sempre fazendo resenhas de filmes por lá. Então, às vezes, eu não posto aqui no YouTube com tanta frequência, mas volta e meia eu tô postando videozinhos curtos no Instagram e no TikTok. Então, me sigam lá pra ficar por dentro aí de novidades e de dicas e etc, tá bom? Tanto no TikTok quanto no Instagram é Café com Naftalina, o nome do perfil. Tá bom? Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada. Agora eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.